De vuelta con mucho más de primera página, Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, dirigente del partido Primero Justicia, sigue con nosotros. ¿Qué van a hacer con la sustitución de la candidatura de María Corina Machado? Alcalde? Sí, mira, lo primero es que María Corina es la candidata por el circuito donde está Chacao. Chacao, Baruta, Latillo y Leoncio Martínez. Toda mi solidaridad con María Corina. El mismo día que eso ocurrió, la llamé, conversé con ella. María Corina me dijo, yo voy a luchar por mis derechos porque nadie me puede inhabilitar. Y yo creo que la discusión que se está dando en la mesa ahorita, más que sustituirla a ella, es cómo hacemos para hacer valer su derecho a ser candidata. Eso es lo último que yo sé de la mesa de la unidad y yo espero todavía queda tiempo, yo espero que María Corina se pueda inscribir como la candidata de nuestro circuito a la Asamblea Nacional. Pero si eso no ocurre alcalde, ¿qué piensan hacer? Porque ya corren los lapsos sí, que a partir bueno, del 3 de agosto mira, inician las inscripciones. Fíjate, si, si, si eso no pudiese ocurrir, yo me imagino, la mesa actuará la mesa tiene su, la forma de, de, de resolver estos temas, pero lo grueso aquí es que tenemos a nuestra candidata con legítimo derecho a postularse siendo injustamente inhabilitada yo creo que ese es el tema que tenemos que, que reforzar aquí, así es que mi apoyo y mi consideración para, para ella y ojalá logre inscribir esa candidatura y volver a ser una vez más la candidata más votada a la Asamblea Nacional. Alcalde, ¿a usted le gusta someterse a la voluntad ciudadana? Pero absolutamente. ¿Qué le parece si lo hacemos de inmediato? Además, no hay remedio, no solo me gusta, no hay remedio para eso. Aquí, no, somos aquí demócratas. por lo menos no hay escapatoria. <risas> Toca siempre someternos a la opinión de la audiencia que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter. Stenin Olivares está lista para presentarlos. Adelante. Gracias, Gabriel. Así es, le damos la bienvenida al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y le agradecemos respuestas precisas porque es muchísima la participación a través de arroba primera página. Vamos a iniciar con un comentario del señor Samuel Moreno. Una pregunta, ¿por qué la oposición no arrecia su presencia en todo el país? Hay muchos argumentos para hacerlo. La escasez e inseguridad. Que le responda. Así es, no, no, la oposición está desplegada en toda Venezuela. Tal vez tenemos menos visibilidad que antes, y yo por eso agradezco mucho esta invitación a Globovisión. Puede ser que tengamos menos visibilidad, pero la oposición está desplegada por todo el país porque además nuestros activistas, nuestros dirigentes viven en los sectores populares y hacen cola para comprar comida todos los días como cualquier venezolano. Alcalde, el señor Jairo Sanguino Rojas le pregunta, ¿cómo califica las declaraciones del defensor del pueblo por la visita de senadores de países amigos y la operación liberación del pueblo? ¿Es politiquería? Le pregunta. Mira, no he visto esas declaraciones, pero creo que hay que aceptar y dar la bienvenida a todos los invitados internacionales que quieran venir a constatar el estado de los derechos humanos en Venezuela, a visitar presos políticos o a abogar por tener elecciones limpias y transparentes. Sobre la, creo que me dijiste la operación... Operación Liberación, liberación del Pueblo. Bueno, sí. mira, ahí la principal preocupación tiene que ver con derechos humanos. Yo soy un partidario de mano dura contra la delincuencia, pero eso tiene un límite y el límite es los derechos humanos. Lo que no podemos aceptar son ajusticiamientos eh, extrajudiciales eh, ni, ni, digamos, ni ninguna actitud o actuación que viole los derechos humanos fundamentales. Pero de ahí para abajo, mano dura lampa, por supuesto, eso hace falta en Venezuela. Bien, alcalde, otro de los comentarios que nos llega es del señor Fredio Mar Coronel, se va a otros temas. Le pregunta, ¿el gobierno cumple con el situado constitucional establecido en las leyes? Bueno, en el caso de, de la alcaldía de Chacao, sí, para nosotros el situado constitucional es muy pequeño, representa menos del 3% de nuestro presupuesto, no dependemos del situado constitucional, dependemos del aporte y las contribuciones de nuestros contribuyentes, vecinos y empresarios. Pero en la última reunión de la Asociación de Alcaldes de Venezuela no había un tema relevante respecto a eso. Lo que sí hay es una petición de muchos alcaldes de recursos adicionales para cumplir con algunos aumentos de sueldo que se han decretado y que no estaban presupuestados para las alcaldías. Alcalde, el señor Amadis Antonio le pregunta, ¿cree usted que es posible que el Consejo Nacional Electoral acepte la observación internacional en las parlamentarias? Bueno, hasta ahora eso ha sido imposible, pero yo valga esta oportunidad para pedir una vez más al Consejo Nacional Electoral que acepte la observación internacional. No basta ese acompañamiento de solamente algunos invitados que trae el CNE. Yo creo que el CNE debe abrirse para que la Organización de Estados Americanos y otras instituciones reconocidas puedan venir y hacer observación internacional a los comicios en Venezuela. Arroba Siriarte le comenta, alcalde, ya basta de experimentos políticos, la historia futura nos exige verdadera unidad, ahora o nunca. ¿Qué opina usted? Absolutamente de acuerdo con ese comentario. Otro de los tweets que nos llegan a través de Arroba Primera Página, el señor del doctor Alejandro Galué. El desabastecimiento está acabando con el pueblo, las colas para comprar alimentos y artículos del hogar son cada día peores. ¿Cuál sería la solución, alcalde? Bueno, la solución es acabar con la política de descontroles económicos que ha aplicado el gobierno. El gobierno aplicó una política que descontroló el precio de la comida y de los alimentos, que descontroló el precio del dólar, que descontroló la inflación y que descontroló todo lo que pretendía controlar. Entonces, hasta que no cambiemos esa política económica, ese modelo económico fracasado por uno que funcione, por una economía abierta, competitiva y de mercado, pues vamos a estar sometidos a escasez, desabastecimiento y a largas colas para conseguir los productos más básicos. Y si me permites un comentario más, es insólito que en Venezuela todos los días veamos noticias como que el gobierno trae 20 mil reces, que traemos 8 mil cajas de huevo, 
Esas, eso no sería noticia en ningún país, eso no es noticia en ninguna parte donde hay una economía de mercado. Solo en un país con un modelo fracasado como este, esas cosas son noticias. Se la pasan resolviendo, tratando de resolver problemas que el mismo modelo fracasado que el gobierno aplica crea, como el desabastecimiento, la escasez y la falta de producción de comida en Venezuela. Alcalde, el señor Johnny Montoya le pregunta, señor alcalde, ¿por qué ahora vemos patrullas deterioradas en el municipio de Chacao? Bueno, fíjate, si, si hay alguna razón para eso, es conocido por todos. En Venezuela no hay manera de comprar vehículos y motos nuevas. Nosotros tenemos presupuesto en la alcaldía de Chacao para comprar motos y, y patrullas. Ha sido imposible conseguir vehículos y motos nuevos a precio de lista. No podemos comprar vehículos bachaqueados, revendidos, usados pero cualquier persona que nos esté viendo y que pueda vendernos un vehículo para que sea patrulla al precio de lista directamente de un concesionario, por favor, pónganse en contacto con nosotros porque nos interesa. El señor Julio Quijada le pregunta, alcalde, ¿por qué, ¿por qué invalidó el programa Techo que ayudaba a las personas en situación de calle? La continuidad es importante. Absolutamente importante. El programa Techo existe y no solamente ex existe, sino que lo hemos expandido. Quien lo quiera visitar funciona en un galpón adyacente al centro San Bill. El programa Techo tiene más de 10 años en la Alcaldía de Chacao y ahora en mi gestión unimos a Salud Chacao y a la Fundación Humana. Hemos expandido su foco y además estamos haciendo especial énfasis en personas que, que no están en situación de calle, pero que son de alto riesgo porque tienen o problemas de adicción o problemas psicológicos o están en problemas familiares y están allí, entre estar en la calle y estar en su casa y a ellos los estamos atendiendo. El programa Techo sigue y es orgullo para Chacao y por supuesto tiene garantizada su continuidad bajo mi administración. Alcalde, por razones de tiempo me permito leerle un tuit más del señor Osman Abreu. Si la popularidad del gobierno es tan poca y está debilitado y todo lo demás, la oposición separada es más débil que el gobierno, le preguntan. Bueno, en la unión está la fuerza. La verdad es que por, por mucho que se deteriore el gobierno, por mucho que caigan los índices de popularidad del gobierno, si nosotros estamos desunidos, estamos peleando, no tenemos un mensaje contundente, y si nosotros no, le, no logramos emocionar a los venezolanos y que millones de venezolanos que están descontentos con el gobierno nos vean no como oposición, sino como alternativa, lista para ser gobierno, tampoco vamos a avanzar. Así es que muy de acuerdo con eso. Y nuestro reto es ese, que el país nos vea y diga, aquí hay una gente que puede hacer el trabajo, vale la pena darles un chance, vale la pena probar con ellos. No es un salto al vacío, al contrario, es gente que tiene experiencia gobernando, experiencia haciendo gestión y que tiene un discurso cohesionado. 20 segundos para despedirnos, alcalde Ramón Muchacho. ¿Cuál es su opinión respecto de este tema y la disputa por el territorio esequivo que ha emprendido Venezuela con Guyana? La oposición ha votado unánimemente tanto en la Asamblea Nacional como en el Parlamento Latinoamericano, respaldando las gestiones que ha adelantado la Cancillería venezolana. Bueno, si algo debe unir a todos los venezolanos, más allá de colores políticos, es la defensa de la integridad de nuestro territorio nacional, nuestra soberanía. Yo lamento que por muchos años eh, el gobierno le dio, puso en segundo plano el tema de, de Guyana y del Esequibo, incluso creo que la gestión del, del presidente Chávez estuvo más bien enfocado más en acercar las relaciones con el CARICOM y con Guyana que en plantear el, 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 el conflicto, pero ahora, fíjate, vuelve a salir a la palestra justo en, en campaña electoral y yo lo que pido es que ese problema no se politice. A la hora de defender el territorio y el país, todos vamos a estar allí, pero no para sacar votos unos contra otros, sino para que todos defendamos nuestra soberanía. Alcalde, agradecido. Gracias por la invitación. Que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, dirigente del partido Primero Justicia. Sí.